welcome to mbr study guide okay today we are going to discuss about the e waste management policy 2017 2015 lekkala prakaram sekarinchinatundi oka amshanni ikkada meeku andubatloku teesukostunnanu ee survey prakaram bharat deshamlo 13 lakhs million tonnula e waste utpatti jarugutundi andulo 25000 million tonnula mana hyderabad nagaram lone utpatti jarugutundi హైదరాబాద్ నగరం దేశంలోనే ఆరవ లార్జెస్ట్ ఈ వేస్ట్ జనరేటర్గా ఉంది అంటే ఏంటండి ఇక్కడ ఈ వేస్ట్ ఈ వేస్ట్ మీన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ తెలుగులో దీనినే ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలు అని అంటాం ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలు అంటే మనం వాడి పాడేసినటువంటి మొబైల్ ఫోన్స్ కావచ్చు కంప్యూటర్స్ కావచ్చు రిప్రెసరేటర్స్ రైస్ కుక్కర్స్ ల్యాప్టాప్స్ సీడీస్ పెన్ డ్రైవ్స్ దోజ్ ఆర్ ద ఎలక్ట్రానిక్ అప్లయన్సెస్ ఎలక్ట్రానిక్ వేస్టేజెస్ సో ఈ విధంగా మిలియన్ టన్నుల ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలను మనం ఉత్పత్తి చేసినట్టయితే రాబోయే కాలంలో ఎటువైపు చూసినా కూడా ఎలక్ట్రిక్ వేస్ట్ అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది దీనిని ప్రాపర్ వేలో డిస్మాండిల్ చేసే పద్ధతులు మనకు అంతగా తెలియవు ఈ ప్రాపర్ వేలో డిస్మాండిల్ అనేది చేయకపోతే మనకి ఏం జరుగుతుందండి వివిధ రకాలైనటువంటి జబ్బులు బారిన పడడం వివిధ రకాలైనటువంటి కాలుష్యం పెరిగిపోవడం దానివల్ల అనేక రుగ్మతలు అనేవి కలుగుతూ ఉంటాయి వాటిని అంటే ఈ సమస్య నివారించడానికి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలో ఈ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది ఏ ఇయర్లో అండి ఈ పాలసీ అనేది మనకు అందుబాటులోకి వచ్చింది టూ 17 రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలో ఒక ఈ ఈ యొక్క పాలసీ యొక్క విజన్ ఏంటి ఈ పాలసీ యొక్క విజన్ ఏంటి టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ టు ద సొసైటీ విచ్ ప్లేస్ అన్ యాక్టివ్ రోల్ ఇన్ మేనేజింగ్ ఈ వేస్ట్ బై సెగ్రేటింగ్ అండ్ కెనలైజింగ్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ టు ద సొసైటీ అంటే ఇక్కడ ఎవరికి అవేర్నెస్ కలిగించాలి సమాజంలోని వివిధ వ్యక్తులకు అంటే సమాజంలోని ప్రతి పర్సన్కు కూడా దీని గురించి అవేర్నెస్ కలిగించాలి విచ్ ప్లేస్ అన్ యాక్టివ్ రోల్ మేనేజింగ్ ఈ వేస్ట్ బై సెగ్రేటింగ్ అండ్ కెనలైజింగ్ ఏవైనా ఈ వేస్ట్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు పాడైనప్పుడు వాటిని ఏ విధంగా సెగ్రిగేట్ చేయాలి ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అనే విషయాన్ని వివరంగా వివరించాలి ఎప్పుడైతే సొసైటీలో మనం అవగాహన కల్పిస్తామో అప్పుడు ఈ వేస్ట్ ప్రొడ్యూసింగ్ అనేది తగ్గు మే తగ్గే అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఇఫ్ లైఫ్ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఎండెడ్ దెన్ సెండ్ ఇట్ టు ద రైట్ అవెన్యూ ఒకసారి లైఫ్ స్పాన్ అంటే ఏంటండి ఏదైనా పరికరం ఎన్ని రోజులు వాడాలో అన్ని రోజులు వాడిన తర్వాత దానికి ఇంకా లైఫ్ లేదు అంటే ఇంకా అది పనిచేయడం ఆగిపోయింది అలా పనిచేయడం ఆగిపోయినటువంటి వస్తువులని రైట్ ప్లేస్కి పంపించాలి రైట్ అవెన్యూ మీన్స్ ఇక్కడ ఏదైనా పర్టికులర్ ప్లేస్ అనేది డిజైన్ చేయాలి వాటి కోసం అనేది ఈ యొక్క పాలసీ యొక్క విజన్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ టు క్రియేట్ ఏ వైబ్రెంట్ ఈ వేస్ట్ రిఫర్సింగ్ అండ్ రీసైక్లింగ్ ఎక్కువ సిస్టమ్ ఇన్ ద స్టేట్ మన యొక్క స్టేట్ అనేది సిక్స్త్ ప్లేస్లో ఉందండి దేశంలోనే మన యొక్క సిటీ మన హైదరాబాద్ సిటీ అనేది సిక్స్త్ లార్జెస్ట్ ఈ వేస్ట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉంది అంటే మనం ఏం చేయాలి రీసైక్లింగ్ ప్రాసెస్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి రీసైక్లింగ్ సిస్టమ్ అనేది మన స్టేట్లో డెవలప్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా ఈ వేస్ట్ అనేది తగ్గిపోతుంది అన్సేఫ్ అన్ఆర్గనైజర్ సెక్టార్ ట్రాన్సిషన్ ఇన్ టు ద ఆర్గనైజర్ సెక్టార్ త్రో వేరియట్ వేరియస్ ఇనిషియేటివ్స్ అన్సేఫ్ అన్ఆర్గనైజర్ అన్నారు అన్సేఫ్ అంటే ఏంటండి ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలను మనం కాల్చడం లాంటి పనులు చేయకూడదు ఎందుకంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలను మనం కాల్చినట్టయితే దాని నుంచి వెలువడేటువంటి విషవాయువులు వాతావరణంలో కలిసి గాలి కాలుష్యం లాంటి ప్రభావ ప్రమాదాలు అనేటివి సంభవిస్తాయి ఇప్పుడు ఈ గాలి కాలుష్యం ఒకటే వచ్చింది కదా మనకేంటి అనుకోకండి ఈ గాలి కాలుష్యం వచ్చేస్తే మనకు ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు వివిధ రకాల స్కిన్ అలర్జీలు ఇలాంటివన్నీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అన్సేఫ్ మెథడ్స్ని వి డోంట్ ఎంకరేజ్ ద అన్సేఫ్ అన్ఆర్గనైజర్ మెథడ్స్ టు డిస్మాండ్లింగ్ ద ఎలక్ట్రిక్ వేస్ట్ ఈ అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్స్ని అంటే అన్వాంటెడ్ ఎలక్ట్రానిక్ అప్లయన్సెస్ని ఎప్పుడు కూడా మనం అన్సేఫ్ మెథడ్స్లో అన్ఆర్గనైజర్ మెథడ్స్లో చేయకూడదు సేఫ్ మెథడ్స్ అనేవి మనం తెలుసుకోవాలి సేఫ్ మెథడ్లో రీసైక్లింగ్ చేయాలి రిఫ్యూరైజింగ్ అంటే ఏమిటంటే డివైడ్ చేయడం వివిధ రకాలైనటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలలో వివిధ భాగాలన్నిటి ఉపయోగపడవచ్చు పూర్తి పరికరం ఉపయోగపడకపోయినప్పటికీ కొన్ని పరికరాలు సపరేట్ సపరేట్గా మనం వేరే 
ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల్ని తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడవచ్చు సో అలాంటి మెథడ్స్ని మనం డెవలప్ చేయగలగాలి ఎక్కడ మన స్టేట్లో అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాటిల్ ఎగ్నెస్ట్ ఈవేజ్ వాజ్ ఫాట్ సింగిల్ హ్యాండెడ్లీ బై సిబిసిబి అండ్ ఎస్పిసిబి బ్యాటిల్ మీన్స్ యుద్ధం ఎవరు యుద్ధం చేస్తున్నారు ఈ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కోసం అంటే మన యొక్క రాష్ట్ర మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు సిపిసిబి అంటే సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ అండ్ ద ఎస్పిసిబి మీన్స్ స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ఓకే ఇది వాళ్ళ యొక్క విజన్ అంటే ఫ్యూచర్లో మనం ఈ టార్గెట్స్ని రీచ్ కాగవాలి అని ఒక విజనరీ డాక్యుమెంట్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు అండ్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి ఈ పాలసీలో మనం ఇంకా ఎలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుంటుంది గవర్నమెంట్ అనేది చూద్దాం ద స్టేట్ షెల్ ఎర్ మార్క్ ఇండస్ట్రియల్ స్పేస్ ఆర్ షెడ్ ఫర్ ఈ వేస్ట్ డిస్మాండ్లింగ్ అండ్ రీసైక్లింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ అప్కమింగ్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ ఎస్టేట్స్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్ మన యొక్క ఈ స్టేట్ని తెలంగాణ స్టేట్ని ఒక ఇండస్ట్రియల్ హబ్గా ఇండస్ట్రీస్కి ఒక ఫేవరెట్ స్పాట్గా మార్చాలి అనేది ఈ యొక్క పాలసీ యొక్క వన్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ అనమాట డిస్మాండిలింగ్ చేసేటువంటి మరియు రీసైక్లింగ్ చేసేటువంటి వివిధ కంపెనీస్ని వివిధ ఇండస్ట్రీస్ని డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ని ఇండస్ట్రీస్ పార్క్స్ని ఇండస్ట్రీస్ క్లస్టర్స్ని డెవలప్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఎ మ్యాండేటరీ ఎ మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ షెల్ బీ నోటిఫై ఫర్ వర్కర్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ డిస్మాండ్లింగ్ అండ్ రీసైక్లింగ్ విత్ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లేబర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఒక మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఉండాలి ఎవరు పడితే వాళ్ళు వర్క్ చేయలేరు కదండి ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాన్ని ఇచ్చి నన్ను కానీ మిమ్మల్ని కానీ డిస్మాండిల్ చేయమంటే వీ కాన్ డూ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ మ్యాండేటరీ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఉండాలి ఆ పర్టికులర్ వర్కర్కి రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఉండాలి ఈ ఆ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలంటే కన్సల్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లేబర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి ఆ యొక్క లైసెన్స్ ఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది తీసుకోవాలి అండర్ ద స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ అండర్ ద స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ స్కిల్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ డిస్మాండ్లింగ్ అండ్ రీసైక్లింగ్ షెల్ బీ టేకిన్ అప్ యాజ్ ఎ ప్రయారిటీ ఏరియా టు ఎన్జూర్ ద సేఫ్టీ అండ్ హెల్త్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ ఈ స్కిల్ డెవలప్డ్ పర్సన పర్సన్స్ ఉన్నారనుకోండి ఆ డిస్మాండిలింగ్ అనేది కానీ రీసైక్లింగ్ అనేది కానీ ఒక ప్రాపర్ వేలో ఒక ఖచ్చితమైన ప్రణాళికతో ఖచ్చితమైన స్టెప్స్ని ఫాలో చేస్తూ సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్తో వర్కర్స్కి ఎలాంటి హెల్త్ 